Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está do meu de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tira primeiro a trave do teu olho. <risos> para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. <risos> é, amados, às vezes nós somos bem assim mesmo, né? A gente enxerga né, só o defeito do outro, né, só a, a miséria do outro, não, não enxerga qualidade nenhuma. Aquele ditado né, que quando a, a gente sarga um pouco a comida, todo mundo reclama da comida que foi sargada demais, mas quando a comida foi bem feita, bem gostosa, bem temperada, e todo neguinho só chega ali na mesa, come, 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 repete e depois levanta. <risos> e nem o prato lava, né? Mas as coisas ruins a gente tem mais facilidade de, de ver, né? É exatamente isso que Jesus está dizendo para nós, né? Que a gente possa também ter essa sensibilidade, não é? Não é que a gente tem que viver à custa de elogio. Claro que não, claro que não, viu? Não espere. Mas é tão bom, né? De vez em quando a gente enaltecer né? uma qualidade do irmão. Porque quando ele erra, a gente senta o sarrafo, né? mete o pau. Então, de vez em quando também, eu acho que é bom. A gente escutar uma palavra de força, de fé, de ânimo, de esperança. É bom também a gente exercitar e começar a ver as coisas boas das pessoas, né? Porque a gente tem uma facilidade de ver as coisas ruins, de ver não é, a trave, de ver o defeito, de ver o cisco, de ver é, cego guiando o cego. Então que de verdade a gente possa ter essa sensibilidade e olhar para as coisas boas também e não ficar só criticando, metendo pau nas pessoas. Que Deus nos ajude. Música